gara 2 di finale Scudetto l'abbiamo definita la gara di non ritorno la madre di tutte le partite dopo il pareggio di sabato scorso questa ha tutto il favore di una finalissima infatti soltanto un pareggio alla fine di questa partita eventualità molto rara nella palla a mano darebbe vita ad una gara 3 di Bella che come da calendario dovrà disputarsi a Salerno ma questa come dicevo è un'ipotesi assai poco probabile molto più probabile invece che lo scudetto si assegni questa sera a Conversano e la Iomi promette una partita di grande cuore di grande concentrazione per tenere lo scudetto a Salerno l'amatore è avversario di qualità lo ha dimostrato nell'intero arco della stagione questa sera poi ha indubbiamente il fattore pubblico dalla sua parte ma le campionesse salernitane non si lasceranno assolutamente condizionare dal pubblico presente in gran numero al Pala San Giacomo numeroso ed anche molto rumoroso come da tradizione abiti del confronto i signori Chiariello e Pagaria dunque è la partita più importante della stagione quella che gli uomini e amatori di più a poco si accingeranno a disputare mentre sale altissimo l'urlo di incitamento del pubblico di Conversano pubblico del resto di grande tradizione pallamanistica la formazione maschile ha conquistato ben 5 titoli italiani 5 scudetti quest'anno invece tocca all'amatore la formazione femminile tenere alta la bandiera di Conversano ma perché l'amatore possa centrare il suo primo titolo italiano dovrà passare sul corpo della Iomi Salerno che invece vuole trattenere a Salerno il tricolore conquistato l'anno passato tutto pronto, vedremo quali saranno le scelte di Nasta per il set di partenza sulle Semenovic protagonista di un uh, ottimo campionato come sanno che ha conteso alla Iomi anche la Coppa Italia nella finale di Casalgrande vinta dalla Iome ma proprio nelle battute finali sabato scorso un pareggio maturato proprio nei minuti finali anzi per la verità il gol del pari è arrivato il gol del pari del conversario è arrivato a pochi secondi dal termine allora subito il 7 della Iome Bruster tra i pali quindi Pina Napoletano e Oxy Public le due ali Amelia Belotti, Laura Avram e Raffica e Tachi i tre terzini, Antonella Coppola il capitano e il pivot risponde il conversano con Giona tra i pali quindi Chiarappa Oliveri, Rotondo Duran, Ganga Barani nessuna sorpresa anche nel set del conversano dunque tutto pronto toccherà alla Iomi battere il pallone d'avvio primo attacco di questa finale scudetto per la Iomi che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra tribuna centrale mentre di fronte vedete i tanti sostenitori salernitani con loro anche una delegazione del diciannovesimo cavalleggio di guida che è in questo periodo di stanza sulle murge non hanno voluto far mancare il loro apporto i militari che da sempre ospitano la palla a mano salernitana all'interno della caserma da Vossa con la palestra Palumbo dicevamo potevano essere molti di più i salernitani 
non si fossero impantanati chissà in quale meandro pullman che avrebbero dovuto portare circa 100 tifosi salernitani qua al Palazzo San Giacomo partita la finale scudetto primo attacco della Iomi con Abram Belotti Abram Ettaki Abram Belotti lo scarico su Ettaki parte Ettaki Abram riprende il giro palla Abram va a prendersi il fallo di 9 metri difesa 6-0 per la formazione pugliese sempre la Iomi che attacca Ettaki ancora un fallo questa volta commesso su Rafi che attacchi molto aggressiva la difesa del conversano Adam Belotti a conclusione di Amelia Belotti che trova subito il gol del vantaggio Salerno Uran Oliveri la conclusione la parata di Monica Priester l'ottimo intervento di Monica Priester Neutralizza la conclusione di Leone Oliveri, Belotti, prova l'incursione, viene fermata Amelia Belotti, che ha subito rotto il viaggio, una penetrazione puntuale e precisissima, l'attacco della Iomi, uno che attacca zero chi difende, attacchi, Belotti, Avram, Rotondo, mette fallo, e danni di Laura Abram con l'attacco Coppola Pelotti Attacchi subisce il fallo 9 metri ancora in favore della Iomi prende bene il conversano Pavlik Attacchi la conclusione la parata di Giona neutralizza il primo tiro di Raffi Kettaki buon intervento di Martina Giona sulla conclusione di Kettaki può attaccare ora il conversano con Rotondo Oliveri Ganga Duran ancora Ganga Oliveri scivola Pina Napoletano poi Rotondo la conclusione Monica Pustero cioè e neutralizza Intervento sicuro di Monica Pusser e Tachi. Prova l'attacco, trova il fallo. Diom lascia il campo dentro nella coppola, previsto un cambio attacco-difesa, coach in asta. Belotti, Avram e Tachi. Ancora Pedro Belotti. Tachi. Adam Barani fallo molto deciso ai danni di Laura Abram a terra si rialza Laura Abram a fare il 9 metri in favore di Salerno però Adam la conclusione di Laura Abram che mette a segno il gol del 2 a 0 per la Iomi anzi viene annullato è stato annullato il gol dell'1-0 non abbiamo compreso il motivo Duran il fallo commesso ai danni di Duran ma si sì, è proprio così non è stato convalutato il gol di Laura ma resta fermo sull'1-0 Giallo per Amelia Pelotti, ferma Rotondo, che nel match d'andata ha creato non pochi problemi alla difesa salernitana, che ora si prende in 6-0, Duran, Rotondo, Duran, ancora Rotondo, la parata di Monica Prister, 4 primi, 40 secondi. Conversano non ha ancora trovato la via del gol. 
Abra. Palo di Tanga. E tacchi. E Pavlik. La conclusione di Oxy Pavlik di giustezza. Gol del 2-0, questa volta convalidato. Attacco del commissario. Duran per Rotondo. Ganga. Ancora Duran. La parata. Di Monica Brewster. Che ha letteralmente chiuso la porta. Pavlik. Daki. Sette metri. 7 metri, il fallo commesso ai danni d'Africa e Tachi. Terra d'Africa e Tachi. 7 metri in favore della Iomi. Immediato un brutto colpo. L'Africa e Tachi. Speriamo che non si tratti nulla di particolarmente grave. Sono trascorsi sei minuti dall'inizio del match. Sette metri in favore di Salerno. Sette metri importante. complottano al tavolo giudici di gara sette metri Abram contro Martina Giona sette metri importante questo potrebbe permettere alla Iomi di allungare ulteriormente il passo allora Abram contro Martina Giona parte Laura Abram, gol 3 a 0 il fallo commesso ai danni della Duran fermata la progressione ancora rotondo e ancora un fallo commesso ai sei danni 9 metri, 3 a 0 per la Iomi che è partita bene partita sicuramente bene la squadra serenitana, Ganga, Duran, Tondo, Duran, la conclusione non va, poi Ettachi, lotta, conquista il pallone, Pavlik, attacco importantissimo questo per la Iomi, perde palla Pina Napoletano, peccato, peccato. Scivolato di mano un pallone importantissimo perché dopo il tiro sbagliato dalla Duran, la Iomi voleva gestire un attacco importantissimo. Duran, per rotondo, Ganga, ancora Duran. Il fallo di Diom sulla Duran, sta giocando con forza Diom, è bello il confronto con la Duran. Ancora il fallo sulla Duran, ancora un 9 metri. Difesa molto aggressiva di Salerno. Rotondo, il tiro non va. Sta difendendo benissimo Salerno. E ora bisogna assolutamente sfruttare però, capitalizzare queste attenzioni. Avram e c'è il 7 metri eh sì, difesa in aria 7 metri il fallo commesso ai danni di Laura Abram ed ora c'è il 7 metri importantissimo con Oxy Pavlik contro Martina Giona andiamo Oxy questo è un 7 metri importante parte Pavlik e gol di Pavlik il 4 0 e il 4 a 0 Salerno 4 a 0 Salerno chiama il tempo chiama il tempo 
sulle Saimenovic partenza importante per la Iovi che ha subito messo le marce alte gran difesa del team di Giovanni Nasta che fin qui ha tenuto immacolata la porta di Monica Brewster era proprio quello che ci voleva ci voleva una partenza così per mettere subito in chiaro le cose e far spollentire anche un po' la passione di casa che però assolutamente non accenna a calare di gradazione 4 a 0 Iomi ottima partenza di Salerno che sta difendendo con grandissima determinazione 8 primi 33 secondi Oliveri la buona difesa di Salerno su Barani c'è il giallo per Avra Duran per Ganga Duran il giro palla di Conversano Rotondo Ganga ancora Rotondo Duran e lo sfondo parte subito Fiomma Lancia su Martina Giona peccato era un ottimo contropiede viene rincuorata dalle compagne Cadi di Dion comunque sta difendendo benissimo la Ioni bellissimo ora il gesto delle salernitane che stanno rincuorando la loro compagna di squadra che deve dimenticare in fretta l'errore commesso sarebbe stata la palla del 5 a 0 per la Ione e allora sì che la partita avrebbe avuto un'altra striscia ma comunque va bene anche così va bene soprattutto che la Iomi continui a difendere con questa pregazione con questa forza con questa ferocia si fa sentire anche il pubblico di Salerno che in quanto al calore non è assolutamente secondo a nessuno partita ferma da un bel po' di tempo e approfitta il conversano per rimettere in sesto le idee peccato perché tutto è nato da un contropiede sbagliato della Iole Eh sì, dai che è asciutto questo campo. Non deve assolutamente perdere la propria concentrazione la Iome. Evidentemente è molto caldo, si crea la condensa, si fa fatica a tenere... il parche però questa mi sa tanto di manfrina perché onestamente insomma come siano ha tutta l'intenzione di fermare la gara e andiamo e andiamo
andiamo trascorsi appena 9 minuti di gioco partita ferma da 3 minuti come sanno la vuole praticamente resettare peccato perché ripeto io mi ha avuto il pallone del 5 a 0 Duran Ganga Rotondo 9 metri Barani Rotondo a conclusione viene fischiato 7 metri ma con molta 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 approssimazione la rotonda è andata a cercare questo 7 metri ora nelle mani di Duran contro Monica Brewster dai Monica mettila lì eh no. Duran rompe il ghiaccio dopo 10 minuti realizzando il gol del 4 a 1 e dando così fiato alle speranze delle pugliesi Belotti, l'attacco della Iovi, Abram, Dati, Fabri, 7 metri, difesa in aria, c'è tutto, c'è tutto, difesa in aria, 7 metri, andiamo Laura, contropartita Giona. e 7 metri dall'altra parte peccato due errori pesanti per la Iome prima il contropede di Diom poi il 7 metri fallito da Laura Avram ma comunque la partita è lunghissima bisogna giocarla fino alla fine Duran contro Iacovello Duran non da scampo accorcia gol del 4 a 2 non deve smarrirsi la Iomi deve continuare a giocare così come ha fatto fino in questo momento soprattutto in difesa Pavlik Ettaki Avram Velotti a conclusione ancora Belotti recupera il pallone va a conquistarsi 9 metri sfortunata nella conclusione Amelia Belotti brava per recuperare subito palla Pavic Belotti 9 metri ancora in attacco Salerno Belotti Avra Belotti si infrange sul muro del Compressano al pallone sempre saldamente con le braccia di Romi Tachi a conclusione di Lofi che Tachi è un gran gol è un gran gol che spezza le gambe al commissario Rotondo la parata di Monica Pusser ma pallone ancora il commissario dura Rotondo più tre Salerno ci abbiamo verso il primo quarto di gara Ganga per Duran, Rotondo, ancora Ganga, Rotondo, il tiro, la palata di Ettaki, anzi di Prustere, poi Ettaki recupera, Avram può andare in seconda fase, sciolta, via libera così in Africa, è il gol di Africa, è il gol di Africa, è il gol del più 4 a Salerno, 6 a 2. Ottimo break di Rafi Kentucky per Antonio 1-2. Nuovo più 4 con Bersano. Che sua azione non ha ancora trovato il gol. Va a conquistarsi l'ennesimo 7 metri. L'ennesimo 7 metri. Monica Brustel ed 
è il momento questo di pararlo questo rigore Monica Turan contro Brewster parata questa volta c'è di Monica Brewster che neutralizza il 7 metri e fa piacere nuovamente Belotti Pavlik Belotti Avram meglio riorganizzare meglio riorganizzare Pavlik la conclusione forzata inutilmente forzata Ganga la parata di Brustel e poi la seconda conclusione che Raffa trova con la sua azione anche abbastanza rocambolesco per Commerciano comunque partita saldamente nelle mani di Salerno più tre 6 a 3 per la squadra di Giovanni Nasta ora un attacco ragionato da parte della Iomi Galotti Tachi Galotti Avram ancora Avram Tachi Galotti per Rafi e Tachi non l'ha lanciato lo ha appoggiato superiorità numerica per Conversano più tre Salerno attacco di Conversano ora è in superiorità numerica Bisogna difendere bene ora su questo attacco. Ganga, rotondo, 9 metri. Con un minuto e 30 secondi. Inferiorità numerica Duran, Ganga. E trova un'ottima percussione. Anche un gran bel tiro. più due Salerno in inferiorità numerica però Aioni, Pavlic Avram Filippova Pavlic Avra, tira Napoletano, a conclusione, palo pieno, aveva poco angolo, tira Napoletano, ora ancora 43 secondi di inferiorità numerica, e la Iove, pallone gestito da Conversano, Ganga, Duran, Conclusione di Piadappa che mette un altro pallone importante alle spalle di Monica Brewster. Passaggio ora tutto di marca a Pugliese. Vinucova, conclusione, pallo, 9 metri sulla Vinucova. Può riprendere la parità in campo rientra Raffi Gettati pagato a caro prezzo l'esclusione e Tati ancora implacabile Raffi Gettati gol del 7 a 5 gol importante perché spezza un po' le gambe al conversano che stava tentando il recupero ora è di nuovo sotto di due bisogna difendere forte su questo attacco del conversano fa sentire il pubblico di casa Monica Brewster la parata Ganga Granda non va calma ora bisogna soltanto 
attaccare con calma ed intelligenza. Napoletano, Belotti, Avram, Pettacchi. il contropiede di Pavic la tocca di Napoletano oh. sbilanciata Oxy Pavic non è riuscita a capitalizzare questo contropiede 19 minuti più 2 Salerno 7 a 5 7 che attacca 5 che difende e Gara 2 della finale scudetto di pallamano femminile, il Pala San Giacomo di Conversano. Coppola si libera benissimo, trova un gran gol, il gol dell'8-5. Il gol dell'8-5, annullato questo contropiede della Oliveri. Si riallinea la difesa della Iomi, più 3 Salerno che deve continuare a difendere con forza e determinazione così come ha fatto fino a questo momento ha preso benissimo Salerno due minuti per Dioma non ci voleva quest'altro due minuti non ci voleva quest'altro due minuti perché aveva appena recuperato la parità Salerno Ganga, eh, passi Avram subisce fallo però il Conversano che può gestire ancora 9 metri Rotondo Duran, ancora Ganga e Tachi Avram può andare uno contro uno e fa il gol di Laura Avram e gol del più 4 gran contropiede di Laura Avram in inferiorità numerica bisogna difendere ora anche se in inferiorità numerica questo è un gol pesantissimo per la Ioma e il gol del più 4 Rotondo Oliveri grande determinazione grande ferocia agonistica da parte della Ioma Durani il giro palla del Conversano l'attacco di Durani non da scampo questa volta Monica Prester che ha intuito l'angolo di tiro ma non è riuscita a respingere la bordata della cubana Avram Tacchi Napoletano l'attacco di Laura Avram Tacchi con Avram e Pavlik Avram e eh, c'è la munizione per sulle Semenovic si sta protestando un po' troppo 17 secondi ancora di inferiorità numerica per Salerno che attacca e Tachi per Laura Avram ancora Raffi che attacchi non si intendono le due Ganga rientra di Amma stabilita la parità Rotondo Oliveri più tre Salerno attacco di Ganga più sterno per Pettacchi Abram riesce a ragionare Salerno e Tachi per Abram 9 metri può rientrare dentro la coppola e organizzare così un attacco Abram spallo commesso dalla rotondo Pelotti Tachi Conclusione, la parata di Martina Giona. Da sotto passivo la Iona. Ed un 
lanciato un po' troppo prima di andare alla conclusione sempre più tre risultato 6 Commerciano che attacca 9 Iomi Salerno che difende il finale Scudetto, gara 2 Uran perde palla Fister Avram Uran Avram ancora Pavlik il fallo commesso ai danni di Pina Napoletano ora viene fermato il gioco bisogna asciugare quella parte di campo qui ho tre Salerno 23 minuti, 25 secondi trascorsi dall'inizio di questa accesa e combattuta finale Scudetto. È un attacco importantissimo quello che ora deve gestire la squadra campione d'Italia in carica. E tacchi per Avram, Belotti, Avram, Pavlik, il fallo subito ai danni di Avram, Pavlik, e tacchi per chi il time out Giovanni Nasta e fa benissimo perché ora permette alle sue di organizzare un buon attacco lineare lucido più 3 Salerno 9 a 6 peccato perché ha avuto qualche ghiotta opportunità la squadra di Nasta per incrementare il vantaggio soprattutto sul 4 a 0 di Om ha avuto un contropiede pulissimo per andare sul più 5 e lì chissà dare un colpo pesantissimo alle speranze delle padrone di casa che da quell'occasione hanno ritrovato la forza per reagire e per riportarsi sotto anche se la Iomi però ha sempre ribattuto colpo su colpo vantaggio di più 3 9 a 6 ripreso il gioco un attacco ora lucido ci vuole un attacco lucido da parte della Iomi con Belotti parte Belotti per Ettachi punta la difesa, Avram per Pina Napoletano Martina Giona gran parata, portieri protagonisti anche questa sera dall'altra parte è anche Monica Bruster è stata a guardare, tutt'altro Napoletano per Avram parte Avram e il gol di Laura Avram che da quella posizione non sbaglia mai nove metri fallo sulla rotondo più 4 a Salerno 10 a 6 grandissimo contropiede di Laura Avram lucida e impeccabile come sempre Ganga rotondo si è spostata a sinistra Ganga proprio ore per Oliveri ancora Ganga rotondo Bruster senza difficoltà senza difficoltà ed ora è il momento questo di organizzare un attacco importante Pavlik Tachi il fallo c'è anche due minuti eh sì due minuti ai danni di Ganga, momento importantissimo della partita più 4 Salerno, superiorità numerica è il momento della Iomi questo il momento di imprimere l'accelerazione cruciale della gara Avram, Pelotti, Avram e Tachi ancora per Pelotti Pavlik, Tachi, con Tachi per Attella Coppola, c'era il fallo sulla Rada. Ma è inutile stare lì a, a protestare. 9 metri.
c'era un palo su Avram enorme, solare non è stato ravvisato sempre di inferiorità numerica Tobessano è rientrata a Duran per Appa, per Marano secondo 9 metri sta difendendo benissimo la Yomi peccato per quell'attacco precedente Duran la conclusione della Duran che riesce a bucare il muro di Salerno per la 34 secondi in superiorità numerica bisogna sfruttarli Belotti e gran gol di Belotti gran gol di Belotti e gol del più 4 Salerno C'è però ora l'opportunità per il commissario di attaccare sempre però in inferiorità numerica gran gol di Amelia Belotti. Bisogna difendere, difendere forte. Più 4, bisogna assolutamente arrivare al più 5. Bisogna arrivare al più 5. Yom, Belotti, Avram recupera un gran pallone, c'è l'opportunità del contropiede. Pavlik. Fallo commesso ai danni di Pina Napoletano, 9 metri. Ristabilita la parità, 9 metri per Salerno a due primi 20 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Attacco importantissimo ora per la Iomi, Belotti, Tachi, Belotti, per l'altro della coppola, c'è cioè due minuti per Banali. Due minuti per Banale. Bisogna approfittarne, bisogna approfittare di questo momento. Bisogna approfittare di questo momento. 11 a 7. Bisogna approfittare di questo momento, avere cinismo, avere cinismo in questa fase. Più 4, superiorità numerica, in pratica fino al termine del primo tempo. E Tachi, Pelotti per Avram pallone buttato via Ganga e meno male bisogna approfittarne si prende gol in contropiede in inferiorità numerica un disastro ma comunque più tre Salerno pallone per Salerno e Tati Pavlik Belotti il fallo commesso ai danni di Belotti da parte della Rotondo 9 minuti bisogna trovare la via del gol ora trovarla la difesa di Conversano tenace la formazione di Sula e Semenovic che resta saldamente ancorata alla partita e Tachi la conclusione Avram e poi una magia di Laura Avram che capitalizza una traversa sfortunata la conclusione precedente di Ettaki 27 secondi a tempo non bisogna prendere gol non bisogna prendere gol in questi secondi finali chiuderla qui 9 metri ora 20 secondi Duranda ancora 9 metri più 4 Salerno 12 a 8 9 metri Duranda termina il primo tempo termina il primo tempo c'è però 9 metri c'è però il 9 metri da battere bisogna difendere su questo 9 metri della Duran attenzione questo 9 metri della Duran c'è il primo palo scoperto 
Frusterra, para! Più 4 Salerno, termina la prima frazione di gioco. Una buona Iomi! Una buona Iomi, una bella partita per Luigi Boscia! Per Luigi Boscia, presidente regionale della FIGH, al mio fianco, chiaramente al di là della carica istituzionale c'è una squadra campana, c'è Salerno e quindi credo che ti sia consentito anche un pizzico di partecipazione emotiva. Ah, devo dire che il Salerno sta giocando con una grande intensità difensiva ed è questo che sta facendo la differenza in questa partita. Una difesa forte, dura ma corretta, quindi come tutta eh, la detto partita... Da te, detto da te corretta è una proclamazione. Sì, ma tutte e due le squadre sì. stanno giocando in una maniera corretta, devo dire che è un bello spettacolo sportivo, anche la cornice del pubblico è eccezionale, quindi va tutto bene, speriamo nel risultato finale. Bene, grazie per Luigi, grazie per Luigi Boscia, e sicuramente è stato un gran premio primo tempo come sottolineava anche il presidente regionale della federazione italiana gioco handball per Luigi Boscia che sta seguendo la partita al nostro fianco. Una gran difesa della Iomi lo dimostra il numero bassissimo di gol subiti, 8. Uh, forse poteva fare qualcosa in più, ha avuto qualche opportunità la squadra sanitaria anche per incrementare ulteriormente il vantaggio, ma di fronte c'è un conversano che insomma, tiene il campo e assolutamente non ci sta a chinare il campo di Nancy a Serendo. Ci fermiamo pochi istanti di pausa, la pubblicità a tra poco per il secondo tempo della finale scudetto tra conversano e amatori e io mi salerno.